ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇ ഇ ത്രീ നോട്ട് ടു ഫോർ എസ് എക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ ഇ ടി ടു നോട്ട് ഫോർ ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് സോ നമ്മൾ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ക്യാരക്ടർ സിമ്പിഡൻസ് വേവ് ഇക്വേഷൻസ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻസ് അതിലെ കോൺസ്റ്റൻസ് പ്രൈമറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താ സെക്കൻഡറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താ ലോസ്റ്റ്ലെസ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ എ ജനറലൈസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് റിസീവിങ് എൻഡിൽ നിന്നും ഒരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എവെ സോ അവിടെയുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വേവ് ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വേവിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മളതിനെ ഗാമ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഗാമ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗാമ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ എങ്ങനെ പറയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ റേസ് ടു ഗാമ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി വി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഗാമ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ എക്സ് ഇതാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നിന്നും ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഡി അതായത് ഇത് സ്മോൾ ഗാമയാണ് സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഗാമ ഡി ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് v minus divided by v plus e raised to minus 2 gamma d എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് ആണ് ഇനി റിസീവിംഗ് എൻഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ മുകളിലത്തെ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ ഗാമ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും വി മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് അറ്റ് റിസീവിംഗ് എൻഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു ടേം പഠിക്കാം വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ എ മിസ്മാച്ച്ഡ് ലോഡ് ഒരു മിസ്മാച്ച്ഡ് ലോഡിൽ ലൈൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ വി ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് ടു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് മിസ്മാച്ച് സോ നമ്മൾ മിനിമം വോൾട്ടേജ് ടു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെഷർ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് മിസ്മാച്ച് ഓൾസോ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ടു മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺ ഓൺ ദ ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വി മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് സോ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് എങ്ങനെ ഹൗ വെൽ ദിസ് ലോഡ് ഈസ് മാച്ച്ഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്
ലോഡ് ടു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഷോൺ ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് പവർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അലോങ് ദ ലൈൻ ഒരു ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ദിസ് വി എസ് ഡബ്ല്യു ആറും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇ എം ഐ എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സണ്ണ് എർത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ കാരണവും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം ജനറൽ സോഴ്സസ് ആർ സം കോമൺ സോഴ്സസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഹെവി മെഷീനറീസ് എച്ച് വി സി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എം ആർ ഐ മെഷീൻസ് ആൻഡ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ചില മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് മോട്ടറൈസ്ഡ് വീൽ ചെയ്യേഴ്സ് ടെലിമെട്രി ഇമേജിങ് സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് എക്സ്റേസ് എം ആർ ഐസ് ഡെഫിബ്രേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇ എം സി എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് കൊണ്ട് അതിന് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് കോമ്പാക്റ്റിബിലിറ്റി വോൾട്ടേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു സോ പി പി ടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോ